আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সহকারী ব্যবস্থাপক পদের এমসিকিউ পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলটি সাথেই থাকুন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করুন আমরা প্রতি শুক্রবার চেষ্টা করি যে কোনো চাকরি পরীক্ষার পর গণিত সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড দেওয়ার জন্য অঙ্ক শুরু হবে একচল্লিশ নম্বর অঙ্ক দিয়ে একচল্লিশ নম্বর অঙ্ক ছিল হোয়াট ইজ দ্য এরিয়া অফ দ্য লার্জার স্পেয়ার দ্যাট ক্যান বি প্লেসড ইনসাইড এ কিউব অফ ভলিউম টু হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটিন সেন্টিমিটার কিউব অর্থাৎ দুইশো ষোলো সেন্টিমিটার কিউব আয়তনের একটি ঘনকের ভিতরে সবচেয়ে বড় গোলক যেটা এটে যায় তার এরিয়া জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যদি এক সাইড থেকে দেখেন তাহলে এটা হবে হচ্ছে ঘনক আর এটা হবে হচ্ছে গোলক সেই ক্ষেত্রে ঘনকের একটা বাহু যদি আমরা এ ধরি তাহলে ঘনকের আয়তন হবে হচ্ছে এ কিউব আর এটা হচ্ছে ঘনকের ব্যাসার্ধ আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে ঘনকের এরিয়া ঘনকের এরিয়া বা ভলিউম যদি বের করতে যাই তাহলে আমাদের আর এর মানটা লাগবে তাহলে এ এর অর্ধেক হবে হচ্ছে আর অর্থাৎ এইটুকু আর এইটুকু আর এইটা হবে হচ্ছে বৃত্তের বা ঘনকের ব্যাস সেটা হবে হচ্ছে বর্গক্ষেত্র বা ঘনকের বাহুর সমান তাহলে প্রশ্ন মতে এ কিউব ইকুয়াল টু টু ওয়ান সিক্স বা এ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থ্রি এ ইকুয়াল টু যদি থ্রি আসে আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে ঘনকের আয়তন ঘনকের আয়তন হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে ফোর বাই থ্রি পাই আর কিউব মানে হচ্ছে থ্রি কিউব ইকুয়াল টু টোয়েন্টি সেভেন এটা কাটাকাটি করলে আমরা পাবো হচ্ছে নাইন চার নং ছত্রিশ পাই অর্থাৎ থার্টি সিক্স পাই হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার ফোরটি টু নাম্বার ফোরটি টুতে বলা আছে টু নাম্বারস আর ইন দ্য রেশিও ফাইভ ইস টু ফোর অ্যান্ড দেয়ার ডিফারেন্স ইস টেন হোয়াট ইজ দ্য স্মলেস্ট নাম্বার তো দুটো নাম্বার রেশিও দেওয়া আছে ফাইভ ইস টু ফোর তাহলে একটা ধরতে পারবো হচ্ছে ফাইভ এক্স একটা ধরতে পারবো হচ্ছে ফোর এক্স আর প্রশ্নে বলা আছে এই ফাইভ এক্স এবং ফোর এক্সের যে ডিফারেন্স এটা হচ্ছে দশের সমান তাহলে এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে দশ আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে স্মলেস্ট নাম্বার স্মলেস্ট নাম্বার হচ্ছে ফোর এক্স তাহলে এটা হবে ফোর ইন্টু টেন ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোরটি ফোরটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার ফোরটি থ্রি নাম্বার ফোরটি থ্রিতে বলা আছে হাউ মেনি লিটার্স অফ ওয়াটার মাস্ট বি ইভেবরেটেড ফ্রম ফিফটি লিটার্স অফ এ থ্রি পার্সেন্ট সুগার সলিউশন টু গেট ফাইভ পার্সেন্ট সুগার সলিউশন এখানে বলা আছে যে পঞ্চাশ লিটার সুগারের সলিউশন আছে তার মধ্যে সুগার আছে হচ্ছে থ্রি পারসেন্ট আর বাকিটুকু হচ্ছে ওয়াটার এখান থেকে কতটুকু ওয়াটার ইভাপোরেট করলে সু সুগারের পার্সেন্টেজ হবে হচ্ছে ফাইভ পারসেন্ট তাহলে আমরা বলতে পারি সুগার যদি থ্রি পারসেন্ট হয় তাহলে ওয়াটার থাকবে হচ্ছে নাইনটি সেভেন পারসেন্ট তো পঞ্চাশের যদি থ্রি পারসেন্ট বের করি আসবে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর ওয়াটারের যদি পরিমাণ বের করতে যাই তাহলে আসবে হচ্ছে ফোরটি এইট পয়েন্ট ফাইভ এখন আমাদেরকে বলা হচ্ছে ইভেপোরেট করতে হবে ইভেপোরেট মানে হচ্ছে আমরা পানিটাকে বাদ দিয়ে দিব তাহলে ধরে নেই এক্স পরিমাণ ইভেপোরেট করতে হবে তাহলে ফোরটি এইট পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস এক্স ডিভাইড বাই হচ্ছে সুগারের কোয়ান্টিটি ওয়ান টু বলা হচ্ছে যে ফাইভ পার্সেন্ট সুগার অর্থাৎ সুগারে হবে হচ্ছে ফাইভ ওয়াটার হবে হচ্ছে নাইনটি ফাইভ আলটিমেটলি তো এটা ক্যালকুলেশান করতে হবে এটা ক্যালকুলেশান করলে এক্স ইকুয়াল টু বের হবে হচ্ছে টোয়েন্টি এই টোয়েন্টি হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর যে টোয়েন্টি লিটার পানি ইভাপোরেট করতে হবে এখান থেকে যদি সলিউশনের মধ্যে আমরা ফাইভ পার্সেন্ট সুগার চাই টোয়েন্টি হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার ফোরটি ফোর নাম্বার ফোরটি ফোরে বলা আছে দ্য অ্যাভারেজ এজ অফ সিক্সটিন মেম্বার্স অফ এ ক্লাব ইজ টোয়েন্টি টু ইফ দ্য মিনিমাম এজ রিকোয়ারমেন্ট অফ বিইং এ মেম্বার ইজ নাইনটিন ইয়ার্স হোয়াট ইজ দ্য পসিবল ম্যাক্সিমাম রেঞ্জ অফ দ্য এজেস অর্থাৎ বলা আছে ষোলো জন মেম্বারের গড় বয়স হচ্ছে বাইশ এবং মিনিমাম বয়স হতে হবে হচ্ছে উনিশ সেই ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম একজনের কত হতে পারে তাহলে আমরা টোটাল বয়সটা বের করব ষোলো ইন্টু বাইশ এটা করলে আসবে হচ্ছে থ্রি ফিফটি টু আর আমাদের একজনকে ম্যাক্সিমাম রাখতে হবে তাহলে একজন বাদে মিনিমাম বয়স যদি আমরা হিসাব করি পনেরো ইন্টু নাইনটিন ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টু এইটটি ফাইভ তাহলে এখান থেকে যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে পাবো হচ্ছে সিক্সটি সেভেন এই সিক্সটি সেভেন হবে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম এজ হতে পারবে একজনের এরই হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার ফোরটি ফাইভ নাম্বার ফোরটি ফাইভে বলা আছে ইফ দ্য এরিয়া অফ এ রাইট ট্রায়াঙ্গেল ইজ সিক্স স্কোয়ার মিটার্স অ্যান্ড দ্য হাইপোটানাস ইজ ফাইভ মিটার্স হোয়াট ইজ দ্য পেরিমিটার অফ দ্য ট্রায়াঙ্গেল এখানে বলা আছে যে একটা ট্রায়াঙ্গেল আছে যেটার হাইপোটানাস অর্থাৎ অতিভুজ হচ্ছে
এই ক্ষেত্রে আমরা যদি এরিয়া বের করি এরিয়া ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা ইকুয়াল টু দেওয়া আছে হচ্ছে সিক্স বা এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে টুয়েলভ আবার পিথাগুরাসের উপপদ অনুসারে ত্রিভুজ থেকে আমরা পাবো হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু পাবো হচ্ছে ফাইভ স্কোয়ার বা এটা ক্যালকুলেশন করলে পাবো হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ বা এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস টু এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস টু ইন্টু টুয়েলভ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস টোয়েন্টি ফোর ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোরটি নাইন অতএব আমরা এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু লিখতে পারবো হচ্ছে সেভেন আমাদেরকে বের করতে বলা হয়েছে পরিসীমা পরিসীমার মিনিং হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ফাইভ এটার মান বের করতে হবে তো এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান তো আমরা পেয়েছি হচ্ছে সাত তাহলে সাত আর পাঁচ যোগ করে আসবে হচ্ছে বারো এই টুয়েলভ হবে হচ্ছে পরিসীমা এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফোরটি সিক্স নাম্বার ফোরটি সিক্সে বলা আছে থ্রি পার্টনার শেয়ার দেয়ার প্রফিট ইন এ বিজনেস ইন দ্য রেশিও এইট ইস টু সেভেন ইস টু ফাইভ দে হ্যাড পার্টনারশিপ ফর সেভেন মান্থস এইট মান্থস অ্যান্ড ফোরটিন মান্থস রেসপেকটিভলি হোয়াট ওয়াজ দ্য রেশিও অফ দেয়ার ইনভেস্টমেন্ট তো এখানে আমরা যদি দেখি ইনভেস্টমেন্টের রেশিও অর্থাৎ প্রফিটের রেশিও হচ্ছে এইট ইস টু সেভেন ইস টু ফাইভ আর বলা হচ্ছে তাদের যে ইনভেস্টমেন্ট টাইমটা সেটা হচ্ছে প্রথমটার হচ্ছে সাত মাস সেভেন মান্থ তারপরে হচ্ছে এইট মান্থ তারপরে হচ্ছে ফোরটিন মান্থ তো ইনভেস্টমেন্ট আমরা ধরে নেই এক্স ওয়াই জেড তাহলে সেভেনের ইনভেস্টমেন্ট হবে হচ্ছে সেভেন এক্স এইটা হবে হচ্ছে এইট ওয়াই আর ফোরটিন জেড তো এইটার অনুপাত হবে হচ্ছে আমার প্রফিটের অনুপাত অর্থাৎ এইট ইস টু সেভেন ইস টু ফাইভ তাহলে এটা যদি আমরা দুইটা অনুপাত করি সেভেন এক্স বাই এইট ওয়াই ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে এইট বাই সেভেন বা এক্স বাই ওয়াই ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে সিক্সটি ফোর বাই ফোরটি নাইন একইভাবে যদি আমরা ওয়াই জেড কম্পেয়ার করি এইট ওয়াই বাই ফোরটিন জেড ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে সেভেন বাই ফাইভ এটা ক্যালকুলেশান করলে ওয়াই বাই জেড ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে নাইনটি এইট বাই ফোরটি এটা কি লেখা যাবে হচ্ছে ফোরটি নাইন বাই টোয়েন্টি তাহলে এখান থেকে আমরা পাবো এক্স ইস টু ওয়াই ইকুয়াল টু সিক্সটি ফোর ইস টু ফোরটি নাইন আর এখান থেকে পাবো হচ্ছে ওয়াই ইস টু জেড ইকুয়াল টু ফোরটি নাইন ইস টু টোয়েন্টি যেহেতু এখানে ওয়াইয়ের জন্য উনপঞ্চাশ এখানে এর জন্য উনপঞ্চাশ সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারবো এক্স অনুপাত ওয়াই অনুপাত জেড ইকুয়াল টু সিক্সটি ফোর অনুপাত ফোরটি নাইন অনুপাত টোয়েন্টি অর্থাৎ সিক্সটি ফোর ইস টু ফোরটি নাইন ইস টু টোয়েন্টি হবে হচ্ছে তাদের ইনভেস্টমেন্টের অনুপাত এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার ফোরটি সেভেন নাম্বার ফোরটি সেভেনে বলা আছে ইফ দ্য অ্যাভারেজ অফ সেভেন কনজিকিউটিভ পজিটিভ অড ইন্টিজার ইস পি দেন হোয়াট ইজ দ্য অ্যাভারেজ অফ নেক্সট সেভেন কনজিকিউটিভ অড ইন্টিজার ইন টার্মস অফ পি এখানে বলা আছে ষাটটা কনজিকিউটিভ পজিটিভ ইন্টিজারের অ্যাভারেজ হচ্ছে পি তো ষাটটার ক্ষেত্রে আমরা যেটা বুঝতে পারি যেহেতু কনজিকিউটিভ সেহেতু এক দুই তিন এই পাশে থাকবে তিনটা এই পাশে থাকবে হচ্ছে তিনটা মাঝখানেরটা হচ্ছে অ্যাভারেজ তাহলে এই নাম্বারটা হবে হচ্ছে পি প্লাস টু যেহেতু কনজিকিউটিভ অড নাম্বার ইভেন নাম্বার হলো একই হতো এটা হবে হচ্ছে পি প্লাস ফোর এটা হবে হচ্ছে পি প্লাস সিক্স আর পরবর্তী ষাটটার যদি আপনি অ্যাভারেজ বের করতে যান তাহলে প্লেসমেন্টটা আসবে হচ্ছে আরও ষাটটা সংখ্যা নিয়ে নিলাম এটা হচ্ছে প্রথম ষাটটা এটা হচ্ছে পরের ষাটটা পরের ষাটটার অ্যাভারেজ হবে হচ্ছে এই নাম্বারটা তাহলে এই সিরিয়াল যদি আমরা হিসাব করি পি প্লাস সিক্স এইট টেন টুয়েলভ পি প্লাস ফোরটিন অর্থাৎ এই পজিশানটা হবে হচ্ছে P প্লাস ফোরটিনের এটি হবে হচ্ছে অ্যাভারেজ নাম্বার এই পি প্লাস ফোরটিন হবে এই পার্সেন্ট উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফোরটি এইট নাম্বার ফোরটি এইটে বলা আছে আউট অফ ওয়ান টোয়েন্টি স্টুডেন্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট স্টুডেন্ট পাস্ট ইন ম্যাথ অ্যান্ড এইটি পার্সেন্ট স্টুডেন্ট পাস্ট ইন ইংলিশ ইফ অনলি টুয়েলভ স্টুডেন্ট ফেল ইন বোথ সাবজেক্ট হাউ মেনি স্টুডেন্ট পাস্ট ওয়ানলি ইন ইংলিশ এখানে বলা আছে একশো বিশ জনের মধ্যে সত্তর পার্সেন্ট স্টুডেন্ট ম্যাথে পাস করে এইটি পার্সেন্ট স্টুডেন্ট ইংলিশে পাস করে আর বারো জন স্টুডেন্ট দুই সাবজেক্টেই ফেল করে তো তাদের মধ্যে কতজন স্টুডেন্ট শুধুমাত্র ইংলিশে পাস করে তো এটা বের করার জন্য আমরা ভ্যানচিত্রের মাধ্যমে করার চেষ্টা করব প্রথমটা হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট ম্যাথ তারপরে হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট ইংলিশ তো ধরে নেই উভয় বিষয়ে পাস করে হচ্ছে একজন ম্যাথে পাস করে বলা হচ্ছে সেভেন্টি পার্সেন্ট তাহলে এটা আসবে হচ্ছে সেভেন্টি মাইনাস এক্স ইংলিশে পাস করে
সেই ক্ষেত্রে আমরা ধরতে পারবো এটা টেন পার্সেন্ট তাহলে আমরা যেটা লিখতে পারবো সবগুলি যোগ করলে হবে আমাদের হানড্রেড পার্সেন্ট তাহলে সেভেন্টি মাইনাস এক্স প্লাস এক্স প্লাস এইটটি মাইনাস এক্স প্লাস টেন ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড বা এটা এটা কাটা এটা ক্যালকুলেশন করলে আসবে হচ্ছে মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান সিক্সটি ইকুয়াল টু ওয়ান হান্ড্রেড বা এক্স ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে সিক্সটি অর্থাৎ সিক্সটি পার্সেন্ট আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে হাউ মেনি স্টুডেন্টস পাসড অনলি ইন ইংলিশ শুধুমাত্র ইংলিশে কতজন পাস করেছিল এক্সের মান যদি সিক্সটি হয় তাহলে আমাদের এইটা আসবে হচ্ছে সেভেন্টি মাইনাস সিক্সটি ইকুয়াল টু টেন পার্সেন্ট আর এটার ক্ষেত্রে আমাদের আসবে হচ্ছে শুধুমাত্র ইংলিশ যেহেতু বলা আছে এইটটি মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু এইটটি মাইনাস সিক্সটি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট এই টোয়েন্টি পার্সেন্ট শুধুমাত্র ইংলিশে পাস করেছে এখন আমাদের তো ছাত্র সংখ্যা বের করতে বলেছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ একশো বিশের মধ্যে হিসাব করতে হবে একশো বিশ বাই টোয়েন্টি ইন্টু একশো ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর অর্থাৎ চব্বিশ জন হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফোর্টি নাইন নাম্বার ফোর্টি নাইনে বলা আছে পাই ফিলস দ্য ট্যাঙ্ক ইন পি মিনিটস অ্যান্ড অ্যাদার পাই ফিলস দ্য ট্যাঙ্ক ইন কিউ মিনিটস এ ডিফারেন্ট পাইপ মেক্স দ্য ট্যাঙ্ক এম টি ইন আর মিনিট ইফ অল থ্রি পাইপস আর ওপেন দেন ইন হাউ মেনি মিনিটস দ্য ট্যাঙ্ক উইল বি ফুল বলা হচ্ছে যে পি মিনিটে একটা পাইপ দিয়ে পূর্ণ হয় কিউ মিনিটে একটা পাইপ দিয়ে পূর্ণ হয় এবং আর মিনিটে একটা পাইপ দিয়ে খালি হয় তাহলে সবগুলি ওপেন করে দিলে কতক্ষণ সময় লাগবে এটা আমরা ইফিসিয়েন্সি দিয়ে করব পি কিউ আর এই ক্ষেত্রে লসকবু আসবে হচ্ছে পি কিউ আর এটার ইফিসিয়েন্সি করলে আসবে হচ্ছে পি আর এটার ইফিসিয়েন্সি করলে আসবে হচ্ছে সরি এটা আসবে হচ্ছে কিউ আর এটা আসবে হচ্ছে পি আর এটার ইফিসিয়েন্সি করলে আসবে হচ্ছে পি কিউ এখন আমাদের টোটাল ফিল আপ করতে হবে হচ্ছে পি কিউ আর পি কিউ আর ডিভাইড বাই হবে হচ্ছে কিউ আর প্লাস পি আর যেহেতু এটা দিয়ে খালি হয় তাহলে মাইনাস পি কিউ তাহলে আমাদের সময় লাগবে হচ্ছে পি কিউ আর ডিভাইড বাই কিউ আর প্লাস পি আর মাইনাস পি কিউ এটি হবে পার্সেন্ট উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার ফিফটি নাম্বার ফিফটিতে বলা আছে এ ট্রেন ট্রাভেলস টেন মাইলস অ্যাট এ স্পিড অফ ফিফটি মাইলস পার আওয়ার হাউ ফাস্ট মাস্ট দ্য ট্রেন ট্রাভেল অন দ্য রিটার্ন ট্রিপ ইফ দ্য রাউন্ড ট্রিপ ট্রাভেল টাইম ইজ টোয়েন্টি মিনিটস অর্থাৎ একটা জায়গা থেকে ঘুরে আসতে টোটাল সময় লাগবে হচ্ছে বিশ মিনিট তো প্রথমে দশ মাইল যায় হচ্ছে পঞ্চাশ মাইল পার আওয়ারে তাহলে দশ মাইল যদি পঞ্চাশ মাইল পার আওয়ারে যায় তাহলে আমরা বলতে পারবো হচ্ছে পঞ্চাশ মাইল যায় হচ্ছে ষাট মিনিটে তাহলে আমাদের দশ মাইল যাবে হচ্ছে সিক্সটি বাই ফিফটি ইন্টু টেন ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে বারো মিনিটে তো যেতে তার সময় লাগে হচ্ছে বারো মিনিট আর টোটাল সময় হচ্ছে তার বিশ মিনিট তাহলে আসতে হবে হচ্ছে আট মিনিটে তাহলে আট মিনিটকে যদি আমরা আওয়ারে কনভার্ট করি তাহলে পাবো হচ্ছে টু বাই ফিফটিন আওয়ার টু বাই ফিফটিন আওয়ারে তাকে ফিরে আসতে হবে কতটুকু ফিরে আসতে হবে ফিরে আসতে হবে হচ্ছে দশ মাইল দশ মাইল ডিভাইড বাই হচ্ছে টু বাই ফিফটিন আওয়ার ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টেন ইন্টু ফিফটিন বাই টু ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ মাইল পার আওয়ার অর্থাৎ সেভেন্টি ফাইভ ফাইভ মাইল পার আওয়ার হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফিফটি ওয়ান নাম্বার ফিফটি ওয়ানে বলা আছে সুমন ব টু ভ্যারাইটিস অফ রাইস কস্টিং টাকা এইট পার কেজি অ্যান্ড টাকা টুয়েলভ পার কেজি অ্যান্ড মিক্স দ্যাম ইন সেম রেশিও দেন হি সোল্ড দ্য মিক্সচার অ্যাট টাকা টুয়েলভ পার কেজি মেকিং এ প্রফিট অফ টোয়েন্টি পার্সেন্ট হোয়াট ওয়াজ দ্য রেশিও অফ দ্য মিক্সচার তো আমরা ধরে নিই রেশিও অফ দ্য মিক্সচার ছিল একটা ছিল এক্স পরিমাণ একটা ছিল ওয়াই পরিমাণ তাহলে আট টাকা পার কেজি হলে এইট এক্স হবে টোটাল দামটা আর বারো টাকা পার কেজি হলে টুয়েলভ ওয়াই হবে হচ্ছে টোটাল দামটা তাহলে টোটাল দাম হচ্ছে ক্রয় মূল্য এটা আর বিক্রি করার ক্ষেত্রে সে বিক্রি করবে হচ্ছে বারো টাকা করে সবগুলি তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু বারো এতে কি হয় এতে তার বিশ পার্সেন্ট লাভ হয় তাহলে এটার বিক্রয় মূল্য বের করতে গেলে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি বাই ওয়ান হান্ড্রেড তাহলে এটাও সেলিং প্রাইস এটাও সেলিং প্রাইস দুইটা সমান এটা ক্যালকুলেশান করলে আমরা পাবো হচ্ছে এইট এক্স প্লাস টুয়েলভ ওয়াই ইন্টু এটা আসবে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু ইকুয়াল টু টুয়েলভ এক্স প্লাস ওয়াই বা এইট এক্স প্লাস টুয়েলভ ওয়াই ইকুয়াল টু টেন ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই বা এটা ক্যালকুলেশান করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে টু এক্স ইকুয়াল টু টু ওয়াই বা এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই বা এক্স বাই ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ওয়ান অতএব অনুপাতটা পাওয়া যাব
তারপর বর্ষ নাম্বার ফিফটি টু নাম্বার ফিফটি এই টুতে বলা আছে ট্রাপিজিয়াম হ্যাজ এ টোটাল এরিয়া অফ টোয়েন্টি ফাইভ স্কোয়ার ফিট ইফ হাইট অফ দ্য ট্রাপিজিয়াম ইজ টু ফিট অ্যান্ড ওয়ান অফ দ্য টু প্যারাল সাইড ইজ ওয়ান ফিট লঙ্গার দ্যান দ্য আদার দ্যান হোয়াট ইজ দ্য লেংথ অফ দ্য লার্জার সাইড তো এরিয়া যদি আমরা হিসাব করি এরিয়া ইকুয়াল টু হাফ ইন্টু এ প্লাস বি ইন্টু এইচ এ প্লাস বি হচ্ছে দুইটা সমান্তরাল বাহু আর এইচ হচ্ছে উচ্চতা তা আমাদের প্রস্তাবমতে এরিয়া দেওয়া আছে এরিয়া দেওয়া আছে টোয়েন্টি ফাইভ হাফ ইন্টু একটা বাহু আর একটা বাহু হচ্ছে এক মিটার বড় সেই ক্ষেত্রে এটা যদি এক্স হয় আর একটা বাহু হবে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান আর হাইটের পরিমাণ দেওয়া আছে হচ্ছে দুই ফিট তো এটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাবো এক্স প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু টু বা এটা করলে পঁচিশ এই টু আর এটা কাটা টু এক্স প্লাস ওয়ান বা টু এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর বা এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টুয়েলভ আমাদের বের করতে বলা হয়েছে হোয়াট ইজ দ্য ল্যাংথ অফ দ্য লঙ্গার সাইড লঙ্গার সাইডের ল্যাংথ বের করতে বলা হচ্ছে লঙ্গার সাইডের ল্যাংথ হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু টুয়েলভ প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে থার্টিন ফিট অর্থাৎ থার্টিন ফিট হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফিফটি থ্রি নাম্বার ফিফটি থ্রিতে বলা আছে ইন এ বাস্কেট দ্য রেশিও অফ ব্যানানা অ্যান্ড অ্যাপেল ইজ থ্রি ইজ টু টু ইফ ফাইভ ব্যানানাস আর রিমুভড ফ্রম দ্য বাস্কেট দেন দ্য রেশিও বিকামস ওয়ান ইজ টু ওয়ান হাউ মেনি অ্যাপলস ওয়ার দেয়ার ইন দ্য বাস্কেট তো আমাদের বলা আছে হচ্ছে ব্যানানা এবং অ্যাপলের যে রেশিও সেটা হচ্ছে থ্রি ইজ টু টু তাহলে ধরে নেই থ্রি এক্স হচ্ছে ব্যানানা আর টু এক্স হচ্ছে অ্যাপল এখন বলা হচ্ছে ব্যানানা যদি আমরা পাঁচটা সরিয়ে নেই অর্থাৎ থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ করে দেই তাহলে রেশিও সমান হয় তাহলে এটা করলে আমাদের বানানা এবং অ্যাপল সমান হবে এইটাই হচ্ছে রেশিও সমান হওয়া বা এটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাবো এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে হাও মেনি অ্যাপলস ওয়ার দেয়ার ইন দ্য বাস্কেট তো বাস্কেটে অ্যাপল ছিল হচ্ছে টু এক্স পরিমাণ তাহলে অ্যাপলের পরিমাণ হবে টু এক্স ইকুয়াল টু টু ইন্টু ফাইভ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে টেন অর্থাৎ দশটা অ্যাপল ছিল বাস্কেট এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন হবে নাম্বার ফিফটি ফোর নাম্বার ফিফটি ফোরে বলা আছে হাও ম্যানি থ্রি ডিজিট ইন্টিজার্স আর মাল্টিপল অফ ফাইভ থ্রি ডিজিট ইন্টিজার বলতে বোঝায় হচ্ছে আমাদের একশো থেকে নয়শো নিরানব্বই পর্যন্ত তো আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করব একটা হচ্ছে এক হাজার আর একটা হচ্ছে একশো অর্থাৎ এক হাজার পর্যন্ত যে নাম্বারগুলি আছে তাকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে এখানে আসবে হচ্ছে দুইশো কিন্তু যেহেতু এক হাজার আমাদের নেই ফোর ডিজিট নাম্বার সেই ক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে এক বিয়োগ করব ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে একশো নিরানব্বইটা আবার জিরো থেকে একশো পর্যন্ত যে নাম্বারগুলি আছে সেগুলি পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে বিশ যেহেতু এইটা আমাদের থ্রি ডিজিট নাম্বার এখান থেকে এক বিয়োগ করব আসবে হচ্ছে নাইনটিন তো আমাদের একশো নিরানব্বই আর একশো রেঞ্জটা যদি কল্পনা করেন এমন জিরো আর এটা হচ্ছে নিরানব্বই আর এটা হচ্ছে ট্রিপল নাইন তাহলে এইটুকু পর্যন্ত বিভাজ্য সংখ্যা হচ্ছে উনিশটা আর এই পুরোটুকের মধ্যে বিপর্য সংখ্যা হচ্ছে একশো নিরানব্বইটা সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি এই পোর্শনটুকু বের করতে চাই তাহলে আসবে হচ্ছে ওয়ান নাইনটি নাইন মাইনাস নাইনটিন ইকুয়াল টু আসবে একশো আশি অর্থাৎ একশো আশিটি নাম্বার থাকবে যেগুলি পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য হবে এবং থ্রি ডিজিট নাম্বার হবে এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার ফিফটি ফাইভ নাম্বার ফিফটি ফাইভে বলা আছে ইন এ সেট দেয়ার আর সেভেন্টিন কনজিকেটিভ ইন্টিজার উইথ এ ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ এইট হোয়াট ইজ দ্য অ্যাভারেজ অফ দ্য সেট অর্থাৎ সতেরোটা কনজিকেটিভ ইন্টিজার আছে যাদের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে এইট তো সতেরোটা কনজিকেটিভ ইন্টিজার মানে হচ্ছে এদিকে থাকবে হচ্ছে আটটা সংখ্যা এদিকে থাকবে হচ্ছে আটটা সংখ্যা তো এটা যদি এক্স হয় তাহলে ওয়ান এক্স প্লাস ওয়ান এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস থ্রি এভাবে করতে করতে হাই যে নাম্বারটা থাকবে এটা থাকবে হচ্ছে এক্স প্লাস এইট তো x প্লাস এইট যদি হয় অ্যাভারেজ হবে x তাহলে আমাদের প্রশ্নমতে বলতে পারবো x প্লাস এইট ইকুয়াল টু এই হাইস্ট নাম্বারটা দেওয়া আছে এইট তাহলে x ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে জিরো অর্থাৎ অ্যাভারেজ হবে হচ্ছে জিরো এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর অঙ্ক নাম্বার ফিফটি সিক্স নাম্বার ফিফটি সিক্সে বলা আছে মডুল আস এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু টু এক্স হলে হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ এক্স তো এটা যদি আমরা করি ধনাত্মক হলে আমরা লিখতে পারবো এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু টু এক্স বা এক্স ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আবার যদি আমাদের এক্স মাইনাস ওয়ান ঋণাত্মক হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু টু এক্স এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু মাইনাস টু এক্স বা এইটা আসবে হচ্ছে থ্রি এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বা এক্স
per hour uh, two miles faster he would need one hour less to reach gajipur what was his initial speed to dhore the initial speed hoche x poroborti speed hoche x plus 2 to take jete hobe hoche 60 mile to 60 mile jodi she x goti bege jay tahole shomoy lagbe hoche 60 by x hour ar jodi she 60 mile jay hoche x plus 2 bege tahole shomoy kom lagbe lagbe hoche 60 divided by x plus 2 hour e dui ta byog korle amader paoa jabe hoche 1 hour এটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা একসময় পাবো হচ্ছে x স্কয়ার প্লাস 2x মাইনাস 120 ইকুয়াল টু 0 এটা মিডল টার্ম করলে পাওয়া যাবে x স্কয়ার প্লাস 12x মাইনাস 10x মাইনাস 120 ইকুয়াল টু 0 এখান থেকে x কমন নিলে পাওয়া যাবে হচ্ছে x প্লাস 12 মাইনাস 10 কমন নিলে x প্লাস 12 ইকুয়াল টু 0 বা x প্লাস 12 ইনটু x মাইনাস 10 ইকুয়াল টু 0 x ইকুয়াল টু লেখা যাবে হচ্ছে মাইনাস 12 x equal to लिखा जावे 10 रेयार तक पन ग्रहन जुग गोना है शेही केत्रे x equal to हाश बोचे 10 आमादे जानता चाव होये छे what was his initial speed initial speed टा x चीलो शेही केत्रे speed हावे होचे 10 mile per hour और तो 10 mile per hour हावे प्रस्न रुद्धर number 58 number 58 ए बोला छे the population of bacteria in a experiment was only 2 in the first day if each day the population increases by 3 what will be the number of bacteria in 100 day? Or that, our bacteria chilo prathamay duita tar par prati din tin ta kore bar hai. Taole duita par hai hobe otse pasta, pasta par hai hobe otse atta, atta par hai otse agarota ibe be jabe. Our dekhe bola otse ekshoto modin hai kotho ruko hobe. To amra ita otse shamantor thara shikhe chhara par prathamay a equal to likhte par two pratham pod. On to hotse amade three in takure bare are n hotse amade one hundred. To shoot ro hotse exotomo dinner ketre n tomo pod equal to as bioce a plus n minus one into d equal to two plus one hundred minus one d hotse three equal to as be two plus ninety nine into three. It a calculation kule pause abe hotse two ninety nine a two ninety nine habe hotse exotomo dinner bacteria shonka or that. Number 59, number 59 bola chhe, in a class of 60 students, 20 students like math, 25 students like English and 20 students like science. If 5 students like both math and English, 7 students like both math and science, 8 students like both English and science and 3 students like neither of 3 subjects, how many students like all the 3 subjects? तो इटम जी शूत्रो देखी, शूत्रो इसे भी पाबो होते हैं N A union B union C equal to पाज अभी होते हैं N A plus N B plus N C minus N A intersection B minus N B intersection C minus N C intersection A प्लस आज भी होते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आमादेर बेर करते हैं बच्चे ए मान टाटा तो कॉमन किया चाहिए शेटा तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू पाँच आज भी होते हैं ए टाइम भी होते हैं एन ए बोलते हैं कि ना हम लोग बुझे बोलते हैं मैथ नहीं अच्छे जेक और जो स्टूडेंट बीस जन बी a intersection B intersection C এখন এইগুলি করলে আমাদের এখানে যে মানটা আসে সেটা যদি আমরা দেখি সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে টোটাল ভিতরে কয়জন আছে তো আমাদের টোটাল ছাত্র সংখ্যা হচ্ছে 60 তার মধ্যে কোন সাবজেক্ট নেয়নি এমন আছে হচ্ছে তিনজন তাহলে এটা বিয়োগ করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে 57 তাহলে এই নাম্বারটা হবে হচ্ছে 57 এর সমান এটা হচ্ছে একটা দুইটা অথবা যে কোনো একটা দুইটা অথবা তিনটাই নিয়েছে এমন সংখ্যা এটা হচ্ছে 57 ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে এটা ক্যালকুলেশন করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে 55 প্লাস n ইনটু a ইন্টারসেকশন b ইন্টারসেকশন c বা এটা ক্যালকুলেশন করলে n a ইন্টারসেকশন b ইন্টারসেকশন c ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে 57 মাইনাস 55 ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে 2 এই দুইজন হবে হচ্ছে দুইজন আর তিনটি সাবজেক্টই নিয়েছিল এটাই হবে এই প্রশ্নের উত্তর प्रोडक्ट का नंबर 60, नंबर 60 ते बोला आते हैं, इफ ए साम ऑफ टाका इन्वेस्टेड अमाउंट्स टाका बीजीटी 460 इन 3 इयर्स एंड अमाउंट्स टाका बीजीटी 500 इन 5 इयर्स, देन व्हाट इज दैट इन्वेस्टेड साम 
এনবিডিটি অর্থাৎ বলা আছে একটা ইনভেস্টমেন্ট যদি তিন বছর পরে সুদাস হলে চারশো ষাট টাকা পাওয়া যায় এবং পাঁচ বছরে সুদাস হলে পাঁচশো টাকা পাওয়া যায় তাহলে কত টাকা প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট ছিল তো আমরা ধরে দিন প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট প্লাস যেহেতু প্রথমটা বলা আছে তিন বছর পরে তাহলে থ্রি বছরের ইন্টারেস্ট কাই ধরি থ্রি আই ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে ফোর সিক্সটি আর একটা বলা আছে প্রিন্সিপাল প্লাস পাঁচ বছরের ইন্টারেস্ট অ্যাড করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে পাঁচশো টাকা এই হচ্ছে দুইটা ইকুয়েশন একটা থেকে আরেকটা বিয়োগ করলে পাবো হচ্ছে টু আই ইকুয়াল টু ফোরটি আই ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে হচ্ছে টোয়েন্টি আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছে প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্টটা কত অর্থাৎ কত সামসে ইনভেস্ট করেছিল তাহলে আমরা যে কোনো একটা ইকুয়েশনে দ্বিতীয় ইকুয়েশন আমরা মানটা বসাই পি ইকুয়াল টু ফোর সিক্সটি মাইনাস থ্রি আই ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে ফোর সিক্সটি মাইনাস থ্রি ইন্টু টোয়েন্টি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোর সিক্সটি মাইনাস সিক্সটি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড বিডিটি অর্থাৎ ফোর হান্ড্রেড বিডিটি সে ইনভেস্ট করেছিল তাহলে ফোর হান্ড্রেড বিডিটি হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং অঙ্কে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করবো ডেসক্রিপশনে তার সমাধান বা কারেকশান দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ